right? So we look at a graph. We first see what is on the x-axis, what is on the y-axis. This is the pressure volume curve. Okay, the question is set up with like a describe, uh, draw and label and explain through the pressure volume curve uh, of the heart of the complete heart cycle. So this is what you expect to draw then. Because if the pressures के बारे में पूछें तो the previous one, the pressure volume curves अगर पूछें कार्डिक साइकिल के तो फिर ये बनाना है राइट सो द वॉल्यूम इज ऑन द एक्स एक्सेस एंड द प्रेशर इज ऑन द वाई एक्सेस लेफ्ट रेंट का हेयर एंड लेफ्ट रेंट का वॉल्यूम है बहुत आसान है सबसे पहले आप कहीं ए बी सी डी उन्होंने लेबल किया हुआ यहीं से शुरू कर लेते हैं यहां पर वो कहता है इट इज इट इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 देखें ये वो वॉल्यूम है 50 यहां से व्हिच इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंजेक्शन के बाद जो एंड पे बच गया नाउ द वाल्व माइटल वाल्व इस पॉइंट पे अब ओपन होंगे और फिलिंग स्टार्ट होगी नाउ द वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीजेस 70 90 110 120 ठीक है 120 पे आ गया दिस इज नाउ इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 आ गया उसके बाद यहां से माइटल वाल्व जो कि फिलिंग करा रहा था वो बंद हो गया उसके बाद इट नाउ द फेज इज ऑफ आइसोवॉल्यूमिक जिसमें वॉल्यूम आगे नहीं बढ़ा द वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग इन द एक्स एक्सिस इट्स जस्ट राइजिंग द प्रेशर नाउ इट इज राइजिंग राइट इनिशियली प्रेशर बढ़ नहीं रहा था वॉल्यूम वेंट्रिकल बढ़ा था वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे थे तो प्रेशर वुड नॉट इंक्रीज दिस पॉइंट व्हेन द माइटल वाल्व क्लोजेस एंड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फेल्स आफ्टर द मैक्सिमम दैट इज रिक्वायर्ड दैट इज 120 एमएल नाउ द वाल्व क्लोज एंड द प्रेशर स्टार्ट्स टू बिल्ड अप बट ऑल्दो The heart is now in a closed chamber. The pressure बढ़ा लेकिन volume आगे नहीं जाएगा. So यहाँ पर ऊपर जाता है कि pressure बढ़ता जाएगा until it is just above the 80 mark here. ठीक है? The aortic valve open and now the ejection start the period of ejection and the volume decreases. Now ये वही volume आप 120 से पीछे आ रहा है, right? The volume अगर नीचे तो हम उसको देखें तो ये volume आप वापस 50 की तरफ आएगा, right? So वैसे 70 ml इसमें से निकल जाएगा, which is the stroke volume. और ये वापस 50 पे आ जाएगा, 50 पे and the aortic valve now closes and again it is now in a phase of isovolumic relaxation. क्योंकि pressures अब drop कर रहे हैं, right? So D to A is isovolumic. relaxation and again the drops down to a 50 ml mark and the cycle continues again and again right so this is all that you the two diagrams and the phase of the heart that you need to know before we move on to the another topic which is the jv very important topic i guess that we need to move on now okay so let's move on with a very important concept of jugular venous pressure very important concept jugular venous pressure jvp द जुगुलर वीनस प्रेशर इसको राइट एट्रियल प्रेशर के भी लेवल पे इक्वेट किया जाता है अब कॉन्सेप्ट इज दस जुगुलर वेन ठीक है विच इज एक्चुअली एंडिंग अम इन टू अपीरियर वेन के वाह विच इज जुगुलर वेन एंड इट इज ड्रेनिंग इन टू सुपीरियर वेन के वाह विच इज ड्रेनिंग इन टू द राइट एट्रियम राइट सो दिस इज दटमी ऑफ दीनस ड्रेनेज राइट सो असल में वी वॉन्टेड टू मेजर द राइट एट्रियल प्रेशर बट वी कैनॉट मेजर द राइट एट्रियल प्रेशर डायरेक्टली सो we measure the jugular venous pressure which is actually which actually coincides and tell, tells us what is happening in the right atrium right and how do we measure jugular venous pressure it's, it's, it's a practical in which you you know ask the patient to 45 degrees of a pencil and you use a pencil and a ruler and you know measure it and all that that's a separate thing that is uh, uh, that requires a practical demonstration so you need to understand ki jugular venous pressure kyun hum agar hum right atrium ke yahan par baat karenge to ek taraf jugular vein hai aur right atrium ko hum kyun aapas mein mila rahe hain because they are in line they are draining in line so we are when ever or direct right atrium mein so the pressure actually equilibrates equilibrium is in equilibrium uh, with uh, the right atrium and the uh, jugular venous pressure right so measuring this we can actually have a quite a fair idea of what are the pressures going on in the right atrium they actually denote those pressures right so that is why how we measure it or uh, experimentally hum yahan par ek wo ek insert karte hain jugular vein mein ek uh, pressure uh, sensor type in, insert karte hain aur fir wahan se measure karte hain aur clinically experimentally hum uh, usko ek, ek rough idea le sakte hain through a ruler and a pencil and a, and a subject okay so uh, this is a very important question this comes in the boards exams and uh, profs and obviously in, in in your class exams very important very high yield apart from the cardiac cycle right so you you immediately see that the jugular venous pressure waves are overall 1 2 3 4 5 but out of these five labeled things there are three waves a c and v they are called waves right and x and y are called descents very important points so there are when you talk about jvp there are three waves and there are two descents okay the dips the downward falls are known as x and y descents and the waves are the upward cross right they are known as ac and v so what of what each of these waves is produced why each of these waves we will be discussing it here and let's begin uh first of all we'll talk about the a wave a wave is produced by atrial oh atrial contraction right atrial contraction when the atria is contract and pushing pushes those 20% of blood into the ventricle atrial atria ke right atrium ke pressure mein ek increase hota hai uska pressure right so wohi right atrium ka pressure jugular venous pressure ke sath coincide kar raha hai wahan par wo pressure raise karwayega to wahan par hum kahenge ji wahan par pressure raised hua and we see a wave which is actually due to atrial contraction uske baad there is a short 
एस वे नॉच बनती है एस वेव कह रहा सॉरी सी वेव दिस शॉर्ट नॉच दैट इज फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द ए वे विच इज नोन एज द सी वेव नो सी वेव वी नो इज इमीडिएटली आफ्टर एटल कॉन्ट्रेक्शन ए वी वेव नाउ क्लोज and the ventricle starts moving on into isovolumetric contraction phase right in which the volume uh, the ventricle starts to contract now so when the ventricle starts to contract there is a pressure building here right pressure building in the ventricle and that that causes the tricuspid valve right the tricuspid valve to bulge back so these are the valves theek hai jo ki ab now close ho chuke hain the atria is above and the ventricles below when the pressure in the ventricles begin to rise and the pressure iske against force ho raha hota hai kyunki heart to isovolumic phase mein hai bahar to ja nahi sakta pressure release ho nahi sakta us waqt तो इस इन इन के ऊपर इन वैल्व के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है बाय द राइजिंग प्रेशर इन द वेंटिकल एंड दीज वैल्व एक्चुअली बल्ज बैक ये बल्ज होते हैं पीछे की तरफ और पीछे एक प्रेशर एकदम से जनरेट होता है इन द राइट एट्रियम एंड दैट गिव्स अ सी वेव इन द जेवीपी और द राइट एट्रियम प्रेशर गवर्नमेंट वेव में सी वेव सो सी वेव इज ड्यू टू द बल्जिंग ऑफ द बल्जिंग द बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिट वैल्व विद द वेंटिकुलर कॉन्ट्रेक्शन राइट उसके बाद इमीडिएटली वी सी अ एक्स डिसेंट राइट सो द एक्स डिसेंट is due to now the atrial relaxation here right atrial relaxation after atrial contraction when the now the ventricle have us have started to contract the atria above are now relaxing that they are now filling in those blood right so ye jab ventricles contract kar rahe hain atria relax kar rahe hain jiski wajah se now do we see an x descent and after the atria are now relaxing we see another wave which an upward wave which is known as the v wave and that is due to the passive atrial filling with closed tricuspid valve ab initially atria ne relax kiya and now an upward wave the pressure starts to rise again pressure bada 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 aur ek c wave v wave banayega and that is due to the inflow and that is due to jisna bhi ab closed valves hain aur piche se superior wave vena ke aur inferior vena ke aur se blood aa hi ja raha hai and the blood is actually filling into the right atrium with closed tricuspid valve right and that is actually exerting pressure on the right atrial valves as well as the superior vena cava valves and up uh, uske upar bhi uh, jugular vein ke level pe valves pe pressure dal rahe hain that actually produces the v wave so the v wave is actually the atrial filling with closed tricuspid valve which produces a v wave right and then there is a, again a y descent after that which is due to the atrial emptying when this valve now opens and the blood that collected blood rushes down into into the ventricle which is the rapid filling phase and that descent there's that sudden drop in pressure in the right atrium because of the loss of the blood because of the release of the blood downward into the ventricle this produces a y descent in the jvp very important i'll quickly repeat it again a is due to atrial contraction c is due to the bulging of the tricuspid valve backward into the atria when the ventricles contract s is uh, the x descent is atrial relaxation the v wave is the atrial filling due to, uh, when the valves are closed and the y descent is actually the release of that filled blood into the ventricle and the pressure drops suddenly and that is why we see a y descent so guys hum sisley or diastole ke hisab se define kare to yahan se lekar yahan tak sisley ho raha hai right aur ye fir weak jab wo valve khul jate hain aur ye empty hote hain to ye sara diastole shuru ho jata hai ye bhi sara piche diastole fir aage dobara se a wave ban jayenge na yahan se fir c ke baad aage sisley shuru hoga so c se lekar v tak it is sisley और बाकी दोनों तरफ डाइसली और फिर दोबारा वाई के बाद ए और सी बनेगा फिर सी से भी इटल भी सिसली एंड देन डाइसली देन सिसली देन डाइसली तो ये प्रेशर चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन द राइट एट्रियल प्रेशर दैट इज एग्जिबिटेड इन द इंटरनल जुगुलर वेन इसी हम इसको जेवीपी कहते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर कहते हैं एनी क्वेश्चंस और इट इज क्लियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक यू कैन आस्क राइट नाउ और एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन सो यप दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द जुगुलर वीनस प्रेशर यू नीड टू नो हाउ द ग्राफ द प्रेशर्स लुक लाइक एंड व्हाट ईच वेव एंड ईच डिसेंट एक्चुअली mean okay so we are clear till now uh okay so that's uh one minute that actually brings us to the end of today's session and uh, we have studied the cardiac cycle as well as the jvp in detail and all the pressure curves that you need to understand and you need to reproduce in the examination and uh, 